presentación oficial de la telenovela Papás por Conveniencia. Veo muchas caras conocidas de amigos. Un aplauso para la prensa, sobre todo, que hace el favor de acompañarnos y siempre apoyar los trabajos de la señora Rosa del Campo. Para todos los familiares, para los ejecutivos y precisamente hablando de familia, esta tarde vamos a conocer los detalles de una historia original, maravillosa, hecha para robarse el corazón de todas las familias que seguramente nos van a hacer el favor de vernos a partir del próximo lunes 21 de octubre a las 8.30 de la noche. Obviamente por las estrellas y por mí. Era futuro en la música, sin embargo, su vida se complicó. Se tuvo que hacer cargo, él solo, de dos hijos, porque cuando nació el pequeño, la madre se fue al cielo. Ella se llama Ariadne Mosquera. En la prepa no le fue tan bien como a ti. Era tímida, solitaria, le hacían bullying, se burlaban mucho de ella, pero logró salir adelante con esfuerzo, con disciplina, con dedicación y con mucho trabajo. Hoy, Aide es la dueña y CEO de MaxiClick, la empresa de e-commerce más importante del país. ¿Tino? Hola. No me reconoces, ¿verdad? La verdad. Pues, no. Soy Aide. Aide Mosqueda. No. Aide. Es una broma, ¿verdad? Es que estabas pues, tan diferente. O sea, no te reconocí, perdóname. Sí, ya me di cuenta. Bueno, pues, adiós. Eh, no te vayas. ¿Y por qué no te sientas y practicamos un momento? Es que. Es, es un ratito nada más. Bueno, un ratito. Oye, y, eh, ¿cómo te ha ido? No sé, a ver, cuéntame. Me ha ido muy bien. Uh -huh. Soy dueña de una empresa muy exitosa. ¿Y a ti? ¿Cómo te ha ido? Eh, pues también muy bien, ¿eh? A ver, ya sabes, el dinero pues va bien, ¿eh? No me estoy quejando, pero pues sí, luego a veces es un poco complicado, ¿no? ¿Te dedicas a la música? Eh, no, ya no. Es que ya no tengo tiempo. Soy consultor. Ah. Trabajo para empresas pues muy acá, muy importantes. Ah. Si algún día tu empresa pues necesita... ¿Algún tipo de consultoría? Soy el mejor para eso, ¿eh? Y aprovechame porque tengo tiempo. Qué bueno saberlo. ¿Te casaste? Sí, 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 pero ya no. Entiendo. Uh -huh. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos. Se llaman Lila y Emiliano. Lila es una niña hermosa, inteligente. Emi... Él es mi orgullo. Es un guerrero, ¿no sabes? Nació con, con un problema... Tiene pues, una condición que lo tiene Ay, con problemas de salud. ¿Tú tienes hijos? Sí, Circe y Ulises. Son mellizos. ¿Sí? Y Scarlett, la pequeña. Ok, bueno, casada con el hombre perfecto, ¿no? Me imagino. Me acabo de divorciar. ¿Cómo crees? ¿Sí? Pues sí, y no era el hombre perfecto. <risa> de hecho, lo sigo buscando. Oh, qué caray. ¿Esa rosa es para la mujer perfecta? Para la mujer perfecta, así es. Cuando la encuentre, se la voy a dar. ¿Y andas así por la vida con una rosa para cuando la encuentres? Pues sí, uno nunca sabe, ¿no? Claro, una nunca sabe. Bueno, Tino Guevara, adiós, un gusto verte. Adiós. Uno nunca sabe, ¿no? Cada uno de nosotros tarde o temprano es el forjador de su propio destino. ¡Qué bárbaro, Guzmán! ¡Cuánta sabiduría! Si tú no lo dices, nadie nos lo hubiéramos imaginado. No, a ver, a ver, a ver, a ver, espérame, no te burles. Sabes perfectamente que lo digo porque Aide y a mí nos trataron muy, pero muy mal durante la preparatoria. ¡Ay, ya supéralo! No, no puedo, porque resulta que además también soy yo quien ha ayudado a Aide a hacer que este emporio crezca. Maxi Click. Y se los advierto, tarde o temprano, todos esos que se dedicaron a hacernos la vida miserable van a pagar. Ay, Motopapi, ¿por qué siento esas 
Libras de venganza tan tremendas. Erika, tú simplemente no te metas y confía en que todo lo que digo es algo que sé perfectamente que estoy haciendo. Sí, yo también lo sé, Cholis. Sobre todo si se trata de hacerle la vida imposible a mi primi Saide. Pero es mejor como yo lo hago, haciéndole creer que soy muy divis. Ay, primi adorada, ¿quién te quiere? Ah. Esperando el momento perfecto para hacerle la vida horrendis. ¡Mis fucking followers! ¿Cómo están? Oigan, aquí, aquí Facundo, su influencer favorito, solamente para canalizarles cómo va mi situación sentimental. Por desgracia, acabo de recibir la solicitud de divorcio de mi esposa Aide. Pero les juro que voy a luchar por ella, el amor de mi vida, y por mi hijita Scarlett, para que tenga la familia que se merece. Estoy destruido. Uh, pero nada que no pueda resolver un buen acuerdo económico. Ay, de esta libre. <ríe> Qué noticia más interesante. <ríe> Seguramente los planetas se alinearon para que pueda acercarme a ella. Namaste. <ríe>
Bueno, va, esa sí me late. Venga. <risa> No entiendo qué es lo que pasa cuando lo veo yo Sus ojos solo me miran y me llenan de amor Solo él me hace feliz Hoy siento cosas muy raras y no sé lo que son Cuando ella me habla yo tiemblo y siento mucha emoción Creo que
Pues mira, ahora sí que sí estoy metido en los 40 años de Rocío Campo. ¿Por qué? Porque Papás Poco Venice se, se estrenó y somos parte de esto. Eh, nada, es un tremendo placer trabajar con gente tan profesional. Creo que el equipo que tiene Rocío Campo, que no solamente Rosy, sino también eh, Daniel y también Raúl, que son sus productores asociados, tiene un equipo bien bonito y más los escritores, más lo, la gente de producción. Eh, creo que hacen un equipo hermoso porque además de ser buenas personas, están tratando de aportar algo a la sociedad. En este caso, todas las dinámicas sensibles que se toman en la novela se le da solución adentro de este proyecto. Entonces, me gusta mucho el poder educar, entretener y pues darle voz a todos los que no pueden tener voz. Oye, lo que decía Rosy, ahora sí, la inclusión de todo tipo de familias, yo creo que por primera vez. ¿no? Pues es que también creo que la televisión tiene que ir evolucionando. Eh, no existe la familia de mamá y papá solamente, hay muchas madres solteras, hay muchas madres eh, que sufrieron un abandono por parte de esposo, por parte de novio, este, hay madres solteras que decidieron ser madres solteras, hay madres divorciadas, hay padres divorciados, hay padres de cinco, de dos, de lo que quieran, hay familias homoparentales, hay familias de... De, de, de tradicionales, creo que hay de todo, el chiste es ser una familia y ser familias respet, respetuosas los unos a los otros. Oye, platícanos de Facundo. Facundo es un pillo, Facundo es uno de los pillos de esta novela, entre el señor Ferdinando que es Guzmán, la señorita África que es Federica y Facundo, Topet ay bueno también Jonathan es tremendo, es tremendo, pero bueno, somos de los villanos con unos tintes cómicos muy divertidos, porque sí es un melodrama, sí hay mucha maldad, pero todo está disfrazado de comedia, entonces está muy divertido que la gente vea y que la gente vea a Facundo decir, y ahora este, ¿qué va a hacer, no? ¿Ahora qué, ahora qué, qué, qué la va a...? algo con él? Pues en las cajeteadas de la vida nada más, pero no, Facundo es un pillo, es un pillazo, además de que quiere ser influencer, el mejor influencer del mundo y utiliza a todos a su alrededor para ser el mejor influencer del mundo, eh, pues es lo único con lo que me siento identificado, ¿no? que también me gusta mucho las redes sociales y eso, pero no, es un pillo, es un a toda mi gente de personas, primero que nada no se pierdan Papás por Conveniencia, que es el estreno el 21 de octubre a las 8.30 por las estrellas y por VIX, y también a todos ustedes, 20 años, 20 años que tiene la revista, felicidades a los creadores, felicidades a los que ven la revista, a los que observan todo lo que pasa alrededor, besos y que sean 20, 30, 40 años más. Bueno, me encanta, yo quiero mucho a Rosy, la conozco desde sección maternal, fuimos al mismo colegio y agradecido porque bueno, tuve la oportunidad de interpretar a un empresario México-americano, triunfador a través del esfuerzo y que bueno, tiene grandes valores eh, familiares, val, val, grandes valores humanos y es precisamente lo que la comunidad latina a mi parecer tiene y este personaje los representa de manera muy digna eh, yo en lo personal he vivido en los Estados Unidos durante muchos años y bueno he tenido la oportunidad de conocer la forma de vivir de mis hermanos latinos y lo he hecho con mucho orgullo y, y muchas ganas de que les guste, así es que los esperamos papás por conveniencia a partir del 21 de octubre aquí en la Ciudad de México en toda la República y en Estados Unidos bueno, a través de las pantallas de Univision Oye, Arne, estoy platicando de tu personaje, porque aparte pareja de Adriana Fonseca. Sí, 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 tiene esta parte nostálgica de Amigos por Siempre, cuando hicimos pareja. Y, y bueno, tiene también esta parte musical, ¿no? Con estos muchachos que yo, pues vi crecer en sus carreras a través de Código Fama, 
a través de todos estos programas de Rossi, a través del Consejo Infantil de Televisa Niños, del cual yo formé parte muchísimos años, a través de la dirección de Plaza Sésamo. Entonces, verlos ahora ya convertidos en talentos eh, pues maravillosos, ¿no? con voces súper educadas, con eh, una forma de actuar increíble, me da muchísimo orgullo. Sí, bueno, pues antes que nada, felicidades a la revista Personas por estos primeros 20 años. Yo la vine a hacer, así es que bueno, me siento muy contento. Ya 20 años, qué bárbaro, se va rapidísimo el tiempo. Y una invitación para que vean Papás por Conveniencia a través de las estrellas y de VIX a partir del 21 de octubre. A todos los seguidores de Personas, yo soy Miguel Martínez y quiero invitarlos a que no se pierdan Papás por Conveniencia de lunes a viernes a las 8.30 de la noche por el canal de las estrellas.